Seguimos en 100% básquet, segundo bloque. Tenemos que ver la segunda parte de la pretemporada de la Asociación Atlética Kimsa. El fusionado que viene de perder la final del cuadrangular frente a Atenas de Córdoba pero que venía invicto habiendo ganado cuatro partidos anteriormente y tres partidos más con equipos del torneo federal olímpico. Le ganó también en el último amistoso a Nicolás Avellaneda. Es decir, con intensa preparación ambos equipos porque ya se viene la Liga Nacional de Básquet y el futuro parece ser bueno para ambos. Recuerden ustedes, arrancamos con dos clásicos y después al cierre de la primera fase, antes del Super 8, tenemos dos clásicos más. Así que una temporada intensa con clásicos antiagueños para todos los gustos. En ambos estadios me parece que vamos a tener una Liga Nacional realmente espectacular con nuevo formato. Atentos al nuevo formato, sigan la programación de Canal 14 porque la Liga Nacional está, me parece, en uno de sus mejores momentos. Ahora sí, lo prometido, Robert Battle, la entrega del video y la charla con los U19 campeones juveniles, muchísimo más de la pretemporada de la Asociación Atlética Quinza. Seguimos en... Ven y bandera, no te vayas. Seguimos en 100% básquet y bueno, finalmente con lo que habíamos prometido, Lato comiste bastante en el asado, tuviste el campeonato, así que acá está el video, ¿no? Bueno, muchas gracias Chueco y por fin cumples con algo. Bueno, Luciano, este es para vos, querido. Este, abrilo, abrilo porque están los dos. Cosiste en el asado, lo que mejor hiciste fue la morcilla. Ah, no, el asado. Nico, que no fuiste a comer, este también es para vos, doble video. Felicitaciones por todo. Bueno, muchas gracias. Y Monterito fue líder y conductor en el asado. ¿eh? Bien, Josecito. ¿eh? Gracias, gracias. Ya, abrilo, tenés los dos, tenés el juego. Para vos, Bandera, bueno, mejorando ese corte de pelo, por suerte. Gracias, gracias, muchas gracias. Eh, felicitaciones, ahí está el video. Gracias. Bueno, está Tortuga Deca ya. ¿Le llevas a Tortuga? ¿Le llevas a Tortuga también? Gracias, ¿eh? Ahí está entonces, entrega a los sub 19 campeones argentinos. Gaby, intenso trabajo, muy bien vos, eh, pero también muy bien el equipo, muy intenso el equipo, cohesionándose bien, trabajando de cara al inicio de la temporada. Sí, la verdad que bien, el equipo viene trabajando muy bien hace tres semanas, ¿no? Como lo hemos hecho en Terma y también aquí en Santiago, ahora nos toca afrontar tres amistosos en Buenos Aires y espero que sea para bien. Bueno, gracias Gaby por todo. Dos tremendas volcadas en entrenamiento. Quiero practicar eso por el eje después con vos. <risa> vos también sabes volcar. Vuelco el triciclo. Me han dicho que en tu época volcaba. <risa> sí, pues. Sí. Bueno, hermano, muchas gracias. gracias. Robert Battle en 100% básquet, muy esperada su llegada a la institución, a la Asociación Atlética Kimsa, con una pretemporada muy dura. ¿Qué te parece el equipo? ¿Qué te parece en tus compañeros? Bueno, creo que tenemos un buen grupo. Tenemos todas las herramientas para competir y para hacer algo grande este año y estoy contento por estar acá y, y con mis compañeros están trabajando duro y estamos formando un buen equipo. Conoces la afición de Santiago, viniste mucho como rival, sabes todo lo que es eh, la gente alentando el equipo, ¿qué es lo que esperas eh, con la fusión y con la gente esta temporada? Sí, yo, yo espero que, que viene el público que que okay, si sí. podemos mostrar, si sí, la gente puede mostrar el, el apoyo que, que yo vi cuando vine hace, claro. hace seis años atrás, cuando, cuando jugamos contra el Kims en, la, en las finales. Entonces ah. bueno, estamos buscando ese, ese ambiente y espero que uh, podamos salir a, a la cancha y, y que la gente vea un producto, que, que ellos pueden ser muy orgullosos y y que tiene muchas ganas de venir a todos los partidos y, y ser contento con ese equipo y con el club. Bueno, Robert, la última, ¿cómo la viste la pretemporada? ¿Cómo trabajaron a lo largo de este casi mes y medio? Ya están llegando a lo que es soltarse los partidos amistosos, pero ¿cómo fue el trabajo? Bien, muy, muy duro, sabe, todo, todos los días, mayoría de los días doble duro y, y todo, todos trabajaron bien, estamos... Estamos acá bien concentrados, ¿sabes? fuimos la semana pasada a Río Hondo y, okay. y dimos un paso adelante allá, ¿sabe? como buscando la química del equipo y también eh, el ambiente dentro del equipo y, y, 
y construyendo una, una familia. Entonces, ¿sabes? Tenemos que estar así dentro y fuera de la cancha. Entonces, vamos muy bien y, y nos vamos mañana en la, en la noche para, para ver dónde estamos como equipo en esta etapa. ¿A tu ex equipo? ¿A verlo en la luz? Sí. Entonces, es, es un buen desafío para ver dónde estamos en, en este momento como equipo y, y, y ver qué tenemos que seguir trabajando y... y a ver, y es bueno jugar contra otros equipos de la liga para, para ver dónde, dónde estamos. Sí. Ok, how much do you pick up in bicep? How much? Bicep. bicep. No hago bicep. No mucho. No, no, no. Yo hago lo jugar. Ah, eh, barra. Es eh, eh, mejor hacer. Ok. Eh, pecho, pecho. Que, que decimos. En Estados Unidos, ¿ves? I wanna, I wanna... con más buenas, la gente que hace eso con más buenas, buenas es sí. solo para las mujeres. <risa> claro, eso claro, no, más, no, no hace ahí. nada, ¿sabes? Eso trae todo el cuerpo. ¿Pecho? Pero, ¿Pecho? Pecho. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Eh. I, I, have, I have 100, ¿me? 140, 140. Oh, I have 100, ¿me? Bueno. Bueno. The, the next time, the next time, me against you. Eh, hey, trabaja un poquito más. <laughs> ok, thank you very much. <laughs> Gracias. Ahí estaba, se termina este segundo bloque. Momento de meternos en una pausa. Hay mucho más todavía, 100% básquet. No te vayas porque en el próximo bloque toda la información de la Asociación Capitalina.